വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സെഷൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് ആ പേര് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സി ഒ എയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും സി ഒ എയിലുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് പറയണ മുമ്പ് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റും ഒന്ന് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് എന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഓൾറെഡി ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിന് പറ്റി ബേസിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നാല് ഓപ്പറേഷൻസേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ അല്ല കുറച്ച് എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് ആയി കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൈൻ കോഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പോയി പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക ആ തന്ന ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലേ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളോ അത് മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്റ്റോർ ആകും സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ നമുക്ക് വേരിയസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ലോഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈവേഴ്സ് ടാസ്ക് അതിനെ കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്രയോ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു പല പല ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചാറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇമെയിൽ അയക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പല ഗെയിമിങ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു സോ വേരിയസ് കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പോയിൻ്റർ ചെയ്തത് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബോത്ത് സ്റ്റോർ ബോത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പക്ഷേ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി തന്നെ ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നാലും ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാം സോ ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രം മേ ബി കുറച്ച് പേർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു വെച്ചാൽ സി പി
enabling users to input various forms of data that various forms of data nammalal kodukkan for example image voice text um angane kore sound angane karyangal ok cheyanana input input unit allengil input device ini ee input unit allengil input device evadeki pogum adile store irikkuna data allengil nammal kodukkuna data evade pogum parna it moves to central processing unit allengil cpu leki pogum cpu leki endina poga for processing the data നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്തല്ല ചെയ്താലല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫോറിന് ആൻസർ വരും സോ ഈ ടു പ്ലസ് ടു പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ് ടു പ്ലസ് ടു കാരണം പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് മേ ബി നമുക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കാമല്ലോ സോ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുക്കണമെന്നും ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സോ ഈ ടു പ്ലസ് ടു കൊടുത്തതും ഫോർ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് പകരം ആ ടു പ്ലസ് ടു എന്താണെന്ന് ഇൻറ്റേണലായി പ്രോസസ് ചെയ്ത് അത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന ആൻസർ റിട്രീവ് ആകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുത്തു അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സി പി യുവിലേക്ക് പോകുന്നു സി പി യുവിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതാണ് ഒരു മേജർ കോർ കോമണൻ്റ് ഓഫ് ദ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു കോ കോർ കോമണൻ്റ് ആണ് ഈ സി പി യു സി പി യു നോർമൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേർത്ത് തരുന്ന ഒരാളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഫെച്ചസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെമ്മറി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റയും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടു പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തരുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പി യുടെ നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ഈ സി പി യു വിലെ ഉള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി സി പി യുടെ ഒരു കോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി യു അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻ ഡി എ അതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനുമോണിക് കോഡ്സ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമില്ലേ ആഡ് എ കോമ ബി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സോ ഇത് രണ്ടും ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സിലെ നമുക്ക് മേജറായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്തു തരുന്നത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈമിംഗ് സിഗ്നലും ഉണ്ട് ഈ ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് സീക്വൻസ് ആയി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രിയോർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്സി കൂട്ടിയേണ്ടി വരും ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻക്സി കൂട്ടി ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സോ ആ ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല അതിന് വേറൊരു പർപ്പസ് ആണ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നൽസ് കൺട്രോളിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുത്താലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻട്രപ്റ്റിലേക്ക് പോയി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് വേണ്ട നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തതും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തത് എവിടെ പോകണം ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ പോയിൻ്റർ പോകണം ആ പോയിൻ്റർ പോയി ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത ശേഷം ആ വാല്യ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അർത്തമാറ്റിക് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ വേരിയസ് സർക്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആഡർ സബ്സ്ട്രാക്ടർ ഹാഫ് ആഡർ ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ കാൽക്കുലേഷൻ കമ്പാരിസൺ അർത്തമാറ്റിക്സ് ടാസ്ക് ഇതെല്ലാം സി പി യു ഇദ്ദേഹത്തോടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സോ ആ ഡാറ്റ മുഴുവൻ എ എൽ യുക്ക് പോയി ഈ എ എൽ യു ആണ് നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ആൻസർ തരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആളാണ് മെമ്മറി നമുക്കറിയാം മെമ്മറി ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടു പ്ലസ് ടു ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എ എൽ യുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോ അതൊരു ബൈ ഡയറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഏരോ നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും സി പി യുടെ ഉള്ളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് സി പി ഒന്ന് വെളിയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആ മെമ്മറിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് മെമ്മറി പോയി സ്റ്റോർ ആകുന്നു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും തിരിച്ച് മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ളത് സോ മെയിൻ മെമ്മറി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് സി പി യുവിന് ഇ സി പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്മറിയിൽ എന്തുണ്ടാകും റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആർക്കിടെക്ചർ അതാണ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വോൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാംസിൽ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഞാൻ എൻ്റെ പിക്ചറിൽ വരച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറേ പിക്ചറിൽ കാണാറുണ്ട് സോ എന്താ പറയുക ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിന് ഉള്ളത് സോ എന്തിനാണ് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെമ്മറി ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് സോ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് സോ രജിസ്റ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എ എൽ യുടെ പ്രോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും സോ എ എൽ വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും മെയിൻ മെമ്മറി സ്പീഡ് കമ്മി എന്നല്ല കുറവ് എന്നല്ല മെയിൻ മെമ്മറിക്കും അത്യാവശ്യ സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്നാലും രജിസ്റ്റർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവാണ് സോ ആ ബർഡൻ ഒരാൾ സ്പീഡായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ സ്ലോവായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈം ഒന്ന് ഈക്വൽ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വേരിയസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ അതാത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോയി സ്റ്റോർ ആയി അത് എ എൽ യുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സി യുക്ക് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ് സോ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിലീറ്റ് അതാണ് രജിസ്റ്ററുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക ഈ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് മൂലമാണ് മെഷീൻ റീഡബിൾ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്ററിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ എടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കി തരുന്നു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാ